today's topic is english grammar first class chapter 1 the sentence we have to first manam sentence ante ento telusukundam sentence definition is here first one see we collect some arranged alphabets to make words that make a scent sense so example entante cat c a t cat cat anedi collection of alphabets dinlo c a t ane alphabets unnai deeniki complete sense anedi undi c a t cat ante pilli ani so idi oka word anamata so run undi r u n run run ante parigettadam boy ante abbai men manushulu ivanni kuda words alage and we collect some arranged words that make a complete sense it is called a sentence here see example the boy runs fast in the race ikkada the anedi oka word boy anedi oka word runs anedi oka word collection of words ivanni kalipi manam oka sentence laaga tayar chestunnam so some arranged words here words are there that make a complete sense here here it is making complete sense the boy runs fast in the race race lo abbai chaala fast ga parigerthunnadu ani meaning anamata kabatti idi complete sense undi kabatti deenni manam sentence ga anochu so sentence ki konni rules unnai entante we should begin a sentence with a capital letter see i have written this one in capital letter edaina oka sentence teeskunnatlayite manam starting a capital letter tho start cheyali alage sentence lo manamu konni rakala full stops chudandi we put full stop full stop anedi vaadtam alage question mark kuda vaadtam and exclamatory mark exclamatory mark means ilaga exclamatory mark at the end of the sentence so అంటే కొంచెం ఒక ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ కలిపితే మనకి వర్డ్స్ అవుతాయి వర్డ్స్ అని అది కూడా కంప్లీట్ సెన్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు సిఏటి క్యాట్ అనేది సెన్స్ ఉంది అలాగే ఎల్ఓ ఎస్ అని ఉంది దీనికి ఏమైనా మీనింగ్ ఉందా గ్రూప్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్సే ఉన్నాయి కానీ దీనికి మీనింగ్ లేదు ఇది ఒక వర్డ్ కాదనమాట ఇప్పుడు క్యాట్ ఉంది క్యాట్ అనేది ఒక వర్డే అలాగే కంప్లీట్ వర్డ్స్ వర్డ్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేసుకొని ఒక కంప్లీట్ సెన్స్ ఉండేటట్టు తీసుకున్నాం అనుకోండి అది మనకి సెంటెన్స్ అవుతుంది సో హియర్ ఈజ్ అ సెంటెన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విత్ అ కంప్లీట్ మీనింగ్ కంప్లీట్ సెన్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం దేర్ ఆర్ సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దర్ మేక్ నో కంప్లీట్ సెన్స్ అంటే సెంటెన్స్లో మనకి ఒక సెంటెన్స్కి కంప్లీట్గా సెన్స్ ఉంటుంది కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంటుంది కానీ ఫ్రేజ్కి అలా ఉండదు అన్నమాట సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ అని ఉంది ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్ మీనింగ్ లేదు ఇక్కడ ఆ టబ్లో ఫుల్గా వాటర్ ఉన్నాయి అలా కంప్లీట్గా మీనింగ్ లేదు ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ అని ఉంది అంటే అది ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది ఆ సెంటెన్స్ అనేది కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని మనం ఫ్రేజ్ అంటాం ఫ్రేజ్కి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఫైన్ వెదర్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఇలా అట్ సన్సెట్ అట్ స్కూల్ అలా అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వలేదు అట్ స్కూల్ అంటే డౌట్ వస్తుంది మనకి ఏంటి స్కూల్ ఎక్కడ అలాంటివి వచ్చాయి అనుకోండి దాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం సో దిస్ ఇస్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సెంటెన్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేజ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ ఇప్పుడు చూడండి ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇది కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ అంటే నేను టీచర్ నేను టీచర్ ఇక్కడ ఆఫ్ గోల్డ్ అనేది ఉందనుకోండి ఆఫ్ గోల్డ్ ఇదేంటి ఇది ఫ్రేజ్ అనమాట ఆఫ్ గోల్డ్ అంటే ఇక్కడ మనం తెలుగులో మీనింగ్ కంప్లీట్గా చెప్పలేము కాబట్టి ఇది ఫ్రేజ్ ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ అయితే ఆఫ్ గోల్డ్ అనేది ఫ్రేజ్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా సెంటెన్స్ అంటే ఏంటో ఫ్రేజ్ అంటే కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ నావ్ kinds of sentences manaki sentences lo four kinds unnai there are four kinds of sentences first one assertive sentences assertive sentence lo positive positive untundi negative untundi deentlo assertive ante entante oka sentence gurinchi something it tells us something is called assertive sentence deentlo oka oka ela oka sentence manaki negative positive manner lo cheppind anukondi adi positive sentence నెగిటివ్ మేనర్లో చెప్పారనుకోండి దాన్ని నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం దీన్ని పాజిటివ్ సెన్ పాజిటివ్ దాన్ని ఇంకొక పేరు కూడా అంటారు అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అని అని కూడా అంటారు అనమాట ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీమా ఈజ్ ఎ గుడ్ గర్ల్ 
గుడ్ గర్ల్ అంటాం కదా అది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అనమాట సీమా ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ గర్ల్ అన్నాం అనుకోండి అది నాట్ అనే వర్డ్ కనిపించింది కాబట్టి మనకు అది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ తర్వాత ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఉంది ఇంటరాగేటివ్ అంటే ఒక సెంటెన్స్లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఏదైనా అలా కనిపిస్తే అది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే మనకి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆర్డర్ రిక్వెస్ట్ సజెషన్స్ అడ్వైజ్ అలాంటి విస్తే దాన్ని ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం ఇంకా ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటే సడన్ ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దాన్ని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటాం విల్ గో త్రూ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ఫస్ట్ వన్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ద సెంటెన్స్ విచ్ టెల్స్ అస్ సంథింగ్ ఈజ్ కాల్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అంటే మనకు ఒక సెంటెన్స్ ఏదో ఒకటి చెప్తుంటే దాన్ని అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అంటాం అసర్టివ్ సెంటెన్స్లోస్లో మెయిన్గా మనకి రెండు ఉంటాయి రెండు రకాలు ఒకటి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఇంకొకటి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ద సెంటెన్స్ విచ్ టెల్స్ అస్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే పాజిటివ్ మ్యానర్ ఈజ్ కాల్ అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అన్న పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అన్న రెండు ఒకటే అది పాజిటివ్ మేనర్లో చెప్తే దాన్ని పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీమా ఈజ్ ఎ నాటీ గర్ల్ ఇక్కడ సీమా ఈజ్ ఎ నాటీ గర్ల్ అనేది ఇది ఒక సెంటెన్స్ అమ్మాయి గురించి చెప్తుంది అమ్మాయి నాటీ గర్ల్ అని దాన్ని అసెటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం దాంట్లో ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఎందుకంటే దీంట్లో నాట్ అనే పదం లేదు కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ద సెంటెన్స్ విచ్ టెల్స్ అస్ ఇన్ ఎ నెగిటివ్ మ్యానర్ ఈజ్ కాల్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ దీంట్లో నాట్ అనే పదం మనకి కనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు అది అసెటివ్ సెంటెన్స్లో నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అని మనం గుర్తుపట్టాలి నాట్ అనే పదం కనబడకపోతే అది అసెటివ్ సెంటెన్స్లో పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అని గుర్తుపట్టాలి చూడండి ఐ హ్యావ్ నాట్ టేకింగ్ యువర్ బుక్ నాట్ అనే పదం ఉంది కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటంటే ద సెంటెన్స్ విచ్ యాస్క్స్ ఎ క్వశ్చన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఒక సెంటెన్స్లో కనుక మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ కనుక కనపడింది అనుకోండి దాన్ని ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్గా మనం పరిగణించవచ్చు చూడండి ఆర్ యూ ఏ టీచర్ ఆర్ యూ ఏ టీచర్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఏ సో దిస్ ఈస్ ఎ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అసెటివ్ సెంటెన్స్లో సీమా ఈజ్ ఎ నాటీ గర్ల్ ఉంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ లేదు ఇట్ జస్ట్ టెలింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ సీమా కాబట్టి దీన్ని అసెటివ్ సెంటెన్స్ అంటున్నాం ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటున్నాం ఆర్ యూ ఏ టీచర్ ఆర్ యూ ఏ డాక్టర్ ఆర్ యూ మ్యాడ్ అని అట్లా క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టామనుకోండి అది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ద సెంటెన్స్ విచ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద ఆర్డర్ ఆర్డర్ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ సజెషన్ సజెషన్ అండ్ అడ్వైస్ ఈజ్ కాల్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఒక సెంటెన్స్లో మనకు ఆర్డర్ కానీ రిక్వెస్ట్ కానీ సజెషన్ కానీ అడ్వైస్ కానీ ఇస్తున్నట్టు అనిపిస్తే దాటిని మనం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి డు నాట్ ఇన్సల్ట్ ద పువర్ పూర్ పీపుల్ని ఇన్సల్ట్ చేయ ఇన్సల్ట్ చేయొద్దండి అని ఉంది ఇక్కడ అంటే ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ అయినా అనుకోవచ్చు ఆర్డర్ అయినా అనుకోవచ్చు డు నాట్ ఇన్సల్ట్ ద పువర్ నెక్స్ట్ ఇంకా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ ఓపెన్ ద డోర్ ఇలాంటివి కూడా మనకి రిక్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాయి ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ని మనం ఎంపరేటివ్ సం సెంటెన్సెస్ అని అంటాం ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ వాటర్ ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ అనమాట అడ్వైజ్ వచ్చేసి ప్లీజ్ కన్సల్ట్ యువర్ డాక్టర్ అట్లాంటిది ఒక అడ్వైజ్ అలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ కిందకి వస్తాయన్నమాట ఇక్కడైతే ఎగ్జాంపుల్ ఏముందంటే డు నాట్ ఎన్సల్ ద పువర్ ద పువర్ అంటే పువర్ పీపుల్ అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ ద సెంటెన్స్ విచ్ టెల్స్ అస్ సడన్ ఫీలింగ్స్ అంటే సడన్ ఫీలింగ్స్ చెప్తే దాన్ని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటాం ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఏ నైస్ పిక్చర్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ ఉందన్నమాట ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ కనబడింది అనుకోండి అది ఎక్స్క్లమే ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ కనబడితే దాన్ని ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటాం ఇక్కడ లైట్స్ టూ అని ఉంది రైట్ పి ఫర్ ద ఫ్రేజెస్ అండ్ ఎస్ ఫర్ ద సెంటెన్స్ అని ఉంది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఇచ్చిన ఈ టెన్ లై టెన్ సెంటెన్సెస్లో సెంటెన్సెస్ కాదు దీంట్లో ఫ్రేజ్ ఏది సై సెంటెన్స్ ఏది మనం కనుక్కోవాలి అట్ సన్
ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ ఇది కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంది వర్డ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంది కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి కంప్లీట్ సెన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం సెంటెన్స్ అని రాయచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వే డూ యూ లీవ్ ఇది కూడా ఒక సెంటెన్సే ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ సెన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఆఫ్ గోల్డ్ అని ఉంది ఆఫ్ గోల్డ్ అంటే ఇది కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వడం లేదు ఇవైతే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కానీ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి దీన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం మనం నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద డోర్ ఓపెన్ ద డోర్ ఇది కంప్లీట్ సెన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి సెంటెన్స్ అలాగే విత్ బ్లూ ఐస్ విత్ బ్లూ ఐస్ అంటే ఇది మనకి కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వడం లేదు కంప్లీట్ సెన్స్ మనకి రావడం లేదు సో దిస్ ఈజ్ అ ఫ్రేజ్ ఇది కూడా అంతే ఫుల్ ఆఫ్ మిల్క్ ఫుల్ ఆఫ్ మిల్క్ కూడా ఫ్రేజే ఇండియా వన్ ద మ్యాచ్ ఇండియా వన్ ద మ్యాచ్ అంటే ఇండియా మ్యాచ్ గెలిచింది ఇది కంప్లీట్ సెన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది మనం సెంటెన్స్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వీ షుడ్ ఒబే అవర్ ఎల్డర్స్ వీ షుడ్ ఒబే అవర్ ఎల్డర్స్ ఇది కూడా మనకి కంప్లీట్ సెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా సెంటెన్సే నెక్స్ట్ జాయిస్ అండ్ శారోస్ జాయిస్ అండ్ శారోస్ అని ఉంది జస్ట్ ఇది ఒక ఫ్రేజ్ మాత్రమే కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి ఫ్రేజ్ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ఐఏఎస్ ఫర్ అసెటివ్ ఐఎన్ ఫర్ ఇంటరాగేటివ్ ఐఎం ఫర్ ఇంపరేటివ్ అండ్ ఎక్స్ ఫర్ ఎక్స్క్లమేటర్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్లో మనము అసెటివ్ సెంటెన్స్ ఏది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఏది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఏది ఎక్స్క్లమేటర్ సెంటెన్స్ ఏదని మనం కనిపెట్టాలి ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ వన్ సోక్రటీస్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ ఇంకా ఇక్కడ సోక్రటీస్ గురించి చెప్తున్నాం మనం ఇది సింపుల్ సెంటెన్సెస్ సింపుల్గా ఉంది కాబట్టి దీన్నే అసెటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటాం అసెటివ్లో కూడా ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ నాట్ అనే పదము రాలేదు అతని గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి అసెటివ్లో మనం పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అని చెప్పొచ్చు అసెటివ్ పాజిటివ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ద థీఫ్ వాజ్ నాట్ కాట్ చూడండి ఇక్కడ థీఫ్ గురించి చెప్తున్నారు ద థీఫ్ వాజ్ నాట్ కాట్ నాట్ అనే పదం వచ్చింది కంటి మనకి ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది థీఫ్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇది అసెటివ్ సెంటెన్స్ అసెటివ్ సెంటెన్స్లో మనకి ఇది నెగిటివ్ అనమాట నెగిటివ్ అని మనం ఎలా కనుక్కుంటామంటే నాట్ అనే పదం కనిపించింది కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అయింది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డు నాట్ ఇన్సల్ ద పూర్ ఇక్కడ డు నాట్ ఇన్సల్ ద పూర్ అని ఉంది ఇది ఇక్కడ మనకి సజెషన్ ఇస్తున్నట్టు ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ దీన్ని మనం ఇంపరేటివ్ అని చెప్తాం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ద రెయిన్బో ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉందని కనబడింది కదా సో ఇది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఎప్పుడైనా ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ కనిపించింది అనుకోండి అది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అది ఎక్స్క్లమేటరీ నెక్స్ట్ వై ఆర్ యూ క్రయింగ్ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది చూడండి క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే మనకి ఏం సెంటెన్సెస్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంటరాగేటివ్ నెక్స్ట్ నెవర్ టెల్ ఏ లై ఎప్పుడు కూడా అబద్ధం చెప్పొద్దు ఇది మనకి ఆర్డర్ లాగా ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే మనకి ఆర్డర్ రిక్వెస్ట్ సజెషన్ అడ్వైజ్ అలాంటివన్నీ ఇంపరేటివ్కి వస్తాయి టైమ్ ఈజ్ వెల్త్ ఇక్కడ టైం గురించి మనం సింపుల్ చెప్ సింపుల్గా చెప్తుంది సో ఇట్ ఈస్ అసెటివ్ సెంటెన్స్ టైమ్ ఈజ్ వెల్త్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ వాట్ అండ్ ఐడియా దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్క్లమేటరీ ఉంది ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉంటే మనకి ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ బి గుడ్ టు అదర్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వైజ్ సో అడ్వైజ్లు అవన్నీ వచ్చింది అనుకోండి మనకి ఇంపరేటివ్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ ప్లీజ్ వెయిట్ ప్లీజ్ వెయిట్ హియర్ ఫోర్ మీ ఇది కూడా రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ కూడా ఇంపరేటివ్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్